gente, sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta su serie llamada Aprendiendo Minecraft. Gente, espero que se encuentren muy pero que muy bien y el día de hoy, tal y como vieron en la miniatura y el título de este video, vamos a ver eh, o vamos a aprender cosas sobre las perlas de Ender, Ender Pearls y los Endermites. ¿Qué son los Endermites, Luigi? Uh, es un mob, fíjense que es un mob muy poco conocido. Eh, para empezar, decirme en los comentarios si ya lo conoces o si no lo conoces. Y vamos a ir a descubrir este mob el día de hoy. Vamos a necesitar mm, mm, una etiqueta. Eh, el Shunke. Le vamos a poner nombre a la etiqueta. Le vamos a poner Endermite. Así. No lo llevamos. Perfecto. Traemos fuegos artificiales Déjenme ver si hay un poquito más Vamos a llevarnos unos extras A ver, ¿qué más necesito? Comida ya Y mi espada con saqueo Perfecto Ahora ¿Qué vamos a hacer, Luigi? Bueno, los Endermites O las ender, perlas de Ender Para empezar las perlas de, las perlas de Ender Ender Pearls Vamos a enfocarnos en ellas ¿Dónde se consiguen? O la conseguimos en el End en el fin, ahí eh, donde matamos al dragón, ¿se acuerdan? Es un lugar donde se generan muchísimas, eh, digo, muchísimos Endermans. Eh, o en el Overworld, aquí en la noche se generan Endermans, pero es muy baja la probabilidad. Pero tenemos el bioma azul, el bioma azul del Nether. Ahí es como un combinado entre el Lent, donde se generan un montón... Y el Overworld donde se generan eh, muy pocos Aquí hay una media Donde se generan pues... ¿Cómo, te, cómo traigo las elitras? Ah, llenas Se generan este, de manera constante es en un bio, Este es el bioma rojo Yo le llamo el bioma al azul verde El azul verdoso Ese es el bioma que estamos buscando este es, Aquí también se llegan a generar en este bioma Este es el bioma de... Eh, de las arenas, ¿sale? El valle de arenoso, por así ya llamarlo en español. Aquí también se llegan a generar endermans, más que nada es esqueletos. Pero hay un bioma que tenemos de color uh, verdoso. Vamos ahí. Ojo. Uf, uy, casi tocaba la lava. Ahí está una Fort. Una Nether Fort. Déjenme buscar este bioma y ahorita regreso. Creo que ya lo encontré, de hecho no tardé nada Ojo, creo que está acá arriba Sí, oh. Bueno, choqué con la lava, aquí eh, Tenemos bioma Azul verdoso, ¿vale? Tenemos Que bueno, este es un buen ejemplo Ok, ahí hay un Enderman eh, Es muy poco, si lo ven es muy poco Y hay más eh, Bioma eh, Esto me va a atacar un Enderman, lo acabo de ver a los ojos, perfecto eh, Es muy poco Hay mucho más rojo ¿Ya se fue el Enderman? Ya se fue Aquí entonces, ¿qué significa esto, Luch? Que aquí, gente, se nos van a generar muy pocos Endermans Porque es muy poco el bioma eh, verde Necesitamos buscar un bioma verde extenso Si queremos muchas Enderpels ¡Ojo! ¡Opa! Tenemos que buscar un bioma verde eh, o azul bastante grande Bastante grande con muchos árboles A ver, vemos este pedacito este podría ser, ¿eh? Hay que... Vamos a checarlo. A ver si también nos encontramos un Enderman. Pues por este lado... Pues puede que sí. Y una Nether Fort. Genial. Este bioma se cruzó con una Fort. Bueno, aquí tenemos los Endermans. Les digo. Los Endermans son eh, inofensivos, por así llamarlo. Al menos que lo veas a los ojos. Uf, te vio a los ojos, se enoja y te ataca. A la hora que te ataca, tú debes de tener tu espada con saqueo 3 para poder sacar eh, una mayor cantidad de enderpels. Mira, nos dio 4 este. Pero no siempre eh, da enderpels. Uh, aquí se acaba de generar terreno. Acabamos de generar este bioma. Así que, o una de dos, o los ves a los ojos, esperas a que te ataque primero, o tú atacas primero. Te digo, que al momento de ser pasivos... Ah, caray, aquí tenía uno. Ya se me fue. Al momento de ser pasivos, ya ves que a veces pasan al lado de ti. Bueno, en ese preciso momento le puedes poner un buen espadazo, bajarle vida y te va a atacar. Y ahí pues tú tienes la ventaja. 
Ahora sí, que como dicen en la vida real, el que pega primero pega doble. <ríe> la verdad, eso, eso es cierto. No se peleen, niños, no se peleen. Pero eh, sí pasa. El que pega primero pega doble. ¿Por qué? Porque el otro está descuidado, no sabe que le vas a pegar o la vas a golpear. Y así, así estamos aplicando esta. Uy, con los, con los Endermans. Vamos a ver entre más... Aquí, perfecto, este bioma. Aquí entre más... Mira, vamos a darle. Brincamos, crítico, ahora sí, le pegamos ahí. Y ya nomás, esperemos a que se nos te pide de nuevo. Y si, si traes tu espada sin el aspecto de fuego, es muchísimo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué, Luis? Bueno, porque el, as el aspecto de fuego puede matar al Enderman. El fuego lo mata, no lo matas tú, lo mata el fuego y no va a aplicar lo que es el encantamiento de saqueo. Y el, y el Enderman al momento de teletransportarse a otro lado puede morir allá por el fuego, depende a cuánto esté de vida. Voy a estar aquí eh, cazando, mira, ya hay dos Endermans arriba, en este caso... Velos a los ojos a los dos Con la flechita Los estoy tratando de ver a los ojos ¿Listo? Ya se te transportó uno hacia mí ¿Dónde está? Es que al momento como el fuego le hace daño No nos dio enderpel Como el fuego le hace daño eh, Lo que pasa es que también se teletransporta Pero si tienes un enderman A lo lejos, velo a los ojos Y se va a tepear Hacia ti eso va a ser a menos que caiga a la lava También También pasa Y si no, pues, si no, ahora sí que Si la montaña no viene a ti, tú ve a la montaña Y aquí está el Enderman No me dando Enderpels, qué raro, bueno voy a estar aquí Cazando un poco, vamos a matar a estos dos A ver si Ahí perfecto, siete Y el otro, ¿para dónde se fue? Eh, a veces se le puede pegar el doble golpe 9, bueno, eh, ok Ahora, así es como se consigue las enderpels Y ¿sí? las enderpels, pues la mayoría Sabemos, y si no sabes, te explico Es un objeto que tienes en la mano que es Arrojadizo, pero al momento que tú lo arrojas Te vas a teletransportar Al lugar donde eh, Tú la aventas, así que ten mucho cuidado A donde la avientas Déjenme pongo a cazar un poco de endermans Por este lado, y ahorita regreso Con un buen de, ender, de enderpels Para poder spawnear Un endermite, ahorita vengo Listo, ya tengo un montón De enderpels, ahora eh, Luis, ¿por qué quieres Tantas enderpels? Bueno Quiero tantas por el motivo De que los endermites Eh... Como te lo explico, ellos nacen a la causa de una teletransportación de un Underpel, pero no siempre. Eh, hay un 5% de probabilidad de que al momento que yo me teletransporte aquí, aquí nazca un Enderman. Eh, es un 5%, es muy baja la probabilidad. Eh, ¿Qué hay que hacer para poder encontrar uno? Pues hay que estarnos teletransportando, teletransportando, teletransportando y teletransportándonos. Hasta que nos salga eh, alguno. Cuidado con la, la vida. ¡Ojo! ¡Ya lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Perfecto! Aquí está el Endermite. Te presento al Endermite. Él, su único spawneo es de esta manera. Eh, es algo curioso, extraño, por así llamarlo. El, este pequeñín. ¿Por qué te trajiste una etiqueta, Luch? Bueno, la etiqueta es porque los Endermites tienen dos minutos de vida. ¿Qué? ¿Cómo? Si sí, tienen solamente eh, dos minutitos de vida, eh, por eso hay que tener mucho cuidado. Yo ahora tengo eh, una armadura con... Espérame, tengo algo con espinas. Me quito la armadura con espinas porque si no eh, va a morir. Eh, las, las botas eran el pantalón. No. Ok. Eh, este chiquitín... A los dos minutos muere. Tiene otra propiedad, ¿vale? Este chiquitín se utiliza para las granjas de Endermans en el End. ¿Por qué? Pues resulta que los Endermans no quieren a los Endermites. No lo quieren. Entonces, lo que provocan es que cuando un Enderman pase cerca de un Endermite, lo va a atacar y lo va a matar. Eh, ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué no ataca a los Endermans? No lo sabemos, solo nos ataca a nosotros. Así que su tiempo de vida son dos minutos. Para poder lograr que este Endermite eh, tenga más vida, este, lo que tenemos que hacer es ponerle una etiqueta. Una etiqueta con un nombre, el nombre que tú quieras. 
¡Uh! Ahora sí. Ya que lo etiquetamos, ya que lo tenemos así, no lo podemos llevar o podemos tenerlo de mascota o algo por el estilo, se puede encerrar en bloquecitos de cristal o donde tú quieras encerrarlo. La verdad, eso ya es la creatividad de cada quien. Pero sí, este es el Endermite. ¿Cómo, cómo ven? Le... Curioso, ¿no? Es el mob eh, más chiquitito. Bueno, es cierto. El mob más chiquitito es la tortuga. Acuérdense, la tortuga, la tortuguiña. Eh, bebé es eh, el más chiquito de Minecraft. Después de él le sigue este, el Endermite. Y después del Endermite sigue el Lepisma o el Silverfish. Los que están a uh, los estos mob chiquititos que infestan bloques. Un día vamos a hablar de ellos, como que los bloques infestados y todo esto. Pero sí, eh, el Endermite, muy curioso. Estoy viendo si no me traigo un Enderman. Eh, para ver si lo ataca O qué pasa No se genera ninguno aquí Voy a pausar esto un poquitín O lo quieren ver A ver, a ver, a ver acá, 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 acá. Lo quieren ver en persona Cómo es que los Endermans lo atacan Pero eso sí, no Tienen que estar en un rango muy, muy cercano Veamos, veamos, veamos Ven. A ver O ya son amigos No, ya No, ahí está ah, ah, Mataste a Enderman Vámonos ¿Vieron? Eh, lo mató Pero hay una manera de protegerlo El Enderman lo va a atacar Y en ese momento pues eh... uy, 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 uy La vida, la vida, la vida En ese momento eh... Haces como una trampa O sea, haces una trampa de que lo encierras La ataca y el, el Enderman puede caer Y tú lo matas con un tridente killer O cosas por el estilo Eso es para una granja de Enderpels Lo que pasa, te explico rápidamente Que antes las Enderpels se utilizaban Bastante en Minecraft Las Elitras no existían no existía este que tenemos aquí Y no había manera de movernos rápido eh, Más que con Enderpels Tenías que aventar una Enderpel Y otra Enderpel y así Y llevarte un montón de Enderpels Era la única manera eh, Para poder viajar rápido en Minecraft O subir a lugares muy difíciles Así que bueno Este fue el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Le mando un fuerte saludo a todos los miembros del canal que ahora mismo los deben estar viendo en pantalla. Wow, el Nether increíble. Eh, muchísimas gracias por estar apoyando el canal. Muchísimas gracias. Un saludote a todos. A todos los que están viendo este video también. Gracias por haber dejado su like y comentar. Cualquier cosa, dejármelo abajo. Si quieren añadir algo a este video, por favor de ponerlo abajo también. Y nada, ahí tienen todas mis redes sociales en la descripción. Instagram, Facebook, eh, Discord, Twitch. Todo, todo, todo está en la parte de abajo. Um, yo soy Luch404 y nos vemos en otro video. Bye bye.